Uh, karibu sana katika kipindi kingine na katika kipindi cha leo ninajibu swali ya mtazama, mtazamaji mmoja anaitwa Edi Kenga ambaye ametoa comment kwanza aliuliza swali uh, nitasoma swali lake na pia nita, uh, nitasoma jibu yangu ambaye nilitoa kwenye comment section ya haraka halafu nitasoma hoja ambayo alizileta kabla ya kusikiliza jibu yangu kamili ambayo ndio hii hapa nitaonyesha pia kwa kuweka watu wote anaowataja katika comment zake katika mstari wa historia tujue waliishi lini kwa sababu hapo ana ana Hitler kidogo katika mawazo yake nitaonyesha matatizo ya hoja au tafsiri yake jinsi anavyoelewa hiyo andiko nitajaribu kueleza kwa kifupi maana ya tora na mwandishi wa tora ni nani na tutaona alishi lini hiyo pia tutaona kwenye ile timeline tutajifunza kazi ya waandishi wanaotajwa katika aya ya nane halafu nitatoa maelezo yangu kuhusu aya ya nane na aya ya saba ya Yeremia sura ya nane kisha nitatoa maandiko ya Korani yanayosema kwamba maandiko ya Biblia ni neno la Mungu maandiko ya Korani yanayosema maneno ya Mungu hayawezi kubadilishwa na wanadamu na ushauri ya Mungu kwa Waislamu wanapochemsha katika tafsiri zao au wakati hawaelewi vizuri maandiko na nitamaliza kwa kutoa mawazo yangu kidogo kwa hiyo kama unaviona hapo hii itakuwa ni kipindi kirefu kwa hiyo eh, si ajabu utahitaji kui kuchagua kuangalia kitu nafikiri itazidi hata nusu sana nafikiri itakuwa ndefu sana lakini tuanze eh, kwa ku kumbushana kama huja subscribe fanya hivyo ponyeza ile kengele eh, upate taarifa na onyesha ukipenda eh, somo hili unaonyesha kwa thumbs up au unatoa eh, komenti yako na ninarudia kusema mnapotoa comment onyesha heshima eh, lugha inayofaa na pia kama unataka kuhoji kitu jenga kesi yako si kusema kwamba tu wewe ni muongo halafu hujui halafu unashindwa kutoa hoja inayo jenga hiyo hoja yako lazima ujaribu kufanya hivyo tuwe na hekima tuwe watu wazima okay sasa nitaanza kwa kusoma eh, swali lake anaanza hivi mzungu eh, anapenda sana kujaribu ku, kunifanya nijisikii vibaya nafikiri ndio maana unatumia kitu kama hiyo Uh, ebu tusomee hili andiko Jeremia nane na nane kisha uteremke nane kumi na sabo tuambie kuhusu Biblia hiyo ni swali lake na mimi ninamjibu hivi kwanza ana, ana, anatoa komenti yake kwenye video ambayo haihusiki na vitu kama hivyo lakini ni swali kwa hiyo nitajaribu kuijibu ninamjibu hivi kwa kawaida kama kawaida komenti yako haihusu video yenyewe hata hivyo kwa vile ni aya zinazopendwa na Waislamu e, zinavyopendwa na Waislamu kimakosa nitaku, nitakujibu ila nitafanya kwa njia ya kurekod video sababu ni kwamba ninahitaji kusoma maandiko katika muktada wake ila jibu fupi sana hapa ni kwamba Mungu anawakosoa wana wa Israeli kwa sababu wamemwasi watu ambao hawaneni maneno kutoka kwa Mungu wanajidai kuwa manabii na waandishi wao wana rekodi unabii wao Halafu ninaandika hivi kidogo inafanana na Korani na Uislamu kwa sababu wao hata hii hapa yenyewe utakuta kwenye komenti zake anaonyesha hiyo Waislamu wanapenda kubadilisha maana ya maandiko wanafanya hivyo na Korani na wanafanya hivyo pia na Biblia Mungu anaikataa na anawashtaki na kisha wanapata hukumu ya ubaya wao Hiyo ni jibu yangu Hapo sasa yeye anajibu tena hii aya inazungumzia wa Kristo. Hakuna Muislamu hapa. Unakumbuka nilisema inafanana na Uislamu, eh? Si kusema kwamba inawahusu Waislamu, ninasema inafanana na Waislamu. Yeye sasa anadai kwamba nimesema ni Waislamu. Haihusu Waislamu, haihusu wa Kristo. Kwa hiyo yeye pia hapo ndio amepotea vibaya sana. Alafu nasema hakuna Muislamu hapa. Danganya kondoo wa kanisa pekee. Hapo inazungumzia wa Kristo kuchafua turati, kuweka maneno ya uongo katika Biblia. Na nane na kumi na saba ni Mungu wa Biblia anasema muwe wachawi la sivyo mtawezwa na joka kubwa. Ninaposoma ninaumia katika akili yangu. 
Halafu anaendelea. Ndio maana nakwambia wewe mzungu ni mnafiki mkubwa na mpotoshaji ila hakuna siku utatoboa kwa Muislamu yeyote hata utunge hadithi laki moja. Huwezi danganya Muislamu yeyote. Uh, Sihitaji kudanganya Waislamu. Walimu wenu wanawadanganya kwa kutosha. Mimi hapo ninajibu tu kidogo nasema hivi wakati wa kitabu cha Jeremia kuandikwa Ukristo ulikuwa bado kuzaliwa. Afu na na mshauri hebu jifunze historia kidogo. Kwa hiyo wakati wa kitabu cha Jeremia kuandikwa wa Kristo walikuwa bado hawajatokezea, Waislamu pia walikuwa bado hawajatokezea. Kwa hiyo andiko hiyo haiwahusu. Tunaweza tukajifunza kwa maandiko ya, ka, eh, ya agano la kale kwa sababu tuki, tukiwa na tabia zile tutahukumiwa lakini si kwamba ilitulenga sisi eh, ala anaendelea anaendelea anasema hivi wewe mzungu mkafiri kupitiliza ila hapo hutoboi kama nane na nane inasema Biblia imewekwa maneno ya uongo na moja na kumi na saba Mungu wa Biblia anashauri muwe wachawi hiyo ni Biblia na mnasema ni takatika nafikiri ana, anakusudia ni, ni, ni takatifu kitabu ni kichafu pili kinafunza uchawi hapa unapinga nani Biblia inatumika na nani kati ya mimi na wewe hapo mimi natumia Biblia na yeye anatumia Biblia. Mimi naitumia vizuri, yeye anatumia vibaya. Anaendelea. Na nijibu ndio aula. Nani na nane Jeremia, kitabu chenu kina uongo ndani ndani, yani kinadanganya. Ndio aula anauliza. Na kama la ni uongo gani unaozungumzia kutumia kalamu ya uongo ya uandishi kwenye tarati ya Bwana? Hapo, hapo ni, ni ile swali ya asili inayokuja sasa sasa an, kwanza alisema ni niongelee sasa ana anakuja na yale mashtaka yake na wewe unasema Yesu ndio bwana toa aya ya Yesu alifanya agano na Musa hapo itatusaidia kuangalia ile timeline eh, takika nafikiri ka, eh, Torati ya Bwana ambayo nane na nane inasema ilichafuliwa na kalamu ya uongo ya waandishi wa Kikristo. <laughs> ya unaamia unaumia akili kwa kweli. Halafu anaendelea. Hamalizi ha, 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 hapo. Anasema hivi, na huyu Jeremia alikuwa mfuasi wa nani? Na aliandika kitabu kwa kusurio la maisha ya nani? Na unasema Jeremia aliandika kitabu kabla ya Ukristo kuja, kumaanisha Ukristo haku haukuwa wakati wa Yesu. Chema anawachanganya watu mpaka yani lakini hata Korani inafanya hivyo. Ukristo kihistoria il, ulikuja na Paulo miaka 14 baadaye. Hapo sijui anaongelea nini ni kosa lakini basi tu so nijibu kihistoria cuz maandiko utaficha na mimi niko nayo maandiko kwa hiyo anajidai kweli ana maandiko sawa inawezekana nayo mimi sitaficha maandiko eh, ninayafahamu na ninayatumia ninamjibu sasa nitajaribu kujibu hoja hizo zote katika video ila kama tokezo kwako kila unapoongeza comment unaonyesha zaidi na zaidi kwamba ufahamu wako ni mdogo sana kuhusu maandiko ya Biblia. Na tena ninakukumbusha kwamba Korani inadai kwamba Biblia ni neno la ala na haliwezi kubadilishwa na wanadamu. Kama hoja zako ziko sawa, wanadamu wanamzidi ala uweza. Kufuatana na mafundisho ya dini yako unafanya shirk kwa sababu anawaweka wanadamu juu ya ala. Eh, at least edi, soma kitabu cha Yeremia huenda utaweza kugundua mwenyewe ulivyopotea kimawazo na pia kama unajidai kuwa muislamu jifunze mafundisho ya dini yako na hisi hata Kurani huisomi hiyo ni jibu yangu ananijibu tena wewe toa toa aya wapi Kurani nasema Biblia ni kitabu cha Mungu na hakiwezi kuharibiwa na wanadamu Biblia yenyewe inajisemea ni chafu imaharibiwa Kurani haijui Biblia inajua tu injili tu uh. Haja soma Korani. Na ngoja hiyo aya mzungu mongo sana ila hapo huchomoki. Nafikiri mambo yake 
yanaishi ya hapo sasa tutakwenda kuangalia timeline tupate kujua Yesu aliishi wapi e, Ukristo leanza lini Yeremia alikuwa anaishi wakati gani na Musa pia alikuwa anaishi wapi kwa hiyo tutaanza na Yesu Yesu e, ana tuseme anapoanza maisha yake ndio tunasema ni, ni mwaka wa zero katika mahesabu yetu ya mwaka eh, hatuhesabu kama waislamu wao wanahesabu baada ya hijra lakini sisi tunaanza wakati Yesu anazaliwa kwa hiyo tunaanza pale baada ya miaka kama 30 hivi Yesu anasulubiwa anauawa ni sio 30 30 roughly si, si ongelee yani tarehe na mwezi lakini kwenye 30 na kitu anasulubiwa na anakufa na anafufuka hiyo inapotokea Ukristo ndio unaanza kwa sababu watu wanaanza kuona kwamba huyu mtu alikuwa anafundisha hayo mambo alisema tafufuka na alifufuka kweli huyu si mwanadamu akaanza kumwamini yeye kama mwana wa Mungu na kama Mungu halafu Kristo umeendelea mpaka leo kwa hiyo hapo kuanzia miaka 30 baada ya eh, ya Yesu kuzaliwa 30 na kitu ndio Kristo unaanza Tukienda kwa muda wa Yeremia sasa tunakwenda mia, eh, miaka 587 kabla ya Kristo kuzaliwa ndio anaandika hayo maneno ambayo tunayangalia leo Unaona Kwa hiyo ukienda kutoka Yeremia mpaka Ukristo ni zaidi ya miaka mia sita Kuna gap kubwa sana Nina tukaenda katika Uislamu tunaongeza miaka 600 au nane kabla yenyewe ilianza. Sasa tuende kumwangalia Paulo na uh, Musa. Musa ni, ni miaka 1500 au kwenye eh, miaka 1400 kabla ya Kristo ndio muda wake wa kuishi na ndio muda wake alipoandika Torati. Okay. Kwa hiyo agano la kale yote iliandikwa kati ya eh, kama mwaka 1150 kabla ya Kristo hadi 400 kabla ya Kristo. Hiyo ndio wakati wa agano la kale kuandikwa. Na agano jipya iliandikwa roughly kuanzia mwaka wa 40 hadi 96 eh, ili, iliandikwa agano jipya. Hapo tumepata timeline kidogo ya kuangalia hawa watu waliishi eh, muda gani. Kwa hiyo Yeremia hakuweza kuwa mwanafunzi wa Yesu. Musa hakuweza kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa sababu waliishi muda mwingine katika historia. Ana, anasema pia kwamba Paulo alianzisha eh, Ukristo. Sio hivyo, hakuanzisha Ukristo. Yesu alianzisha Ukristo, lakini Paulo aliendeleza, alikuwa ni mhubiri wa Ukristo. Kwa hiyo kwa sehemu unaweza kusema alikuwa na, na, na sehemu kubwa katika uenezaji wa Ukristo pale mwanzo. Okay. Kwa, kwa hiyo andiko haliko andiko kwa Wakristo, walikuwa bado hawapo. Ukristo ulianza kama eh, miaka mia sita baada ya Yeremia kuandika. Kwa hiyo haina husiano na muda wa Wakristo kwa njia hiyo, lakini kama nilivyosema unaweza ukatumia maandiko ya agano la kale tatizo iliyokuwepo pale na unaweza kaitumia katika siku zetu kwa sababu ukitenda yale ule ubaya au uzuri unaweza ukaiapply katika siku zetu kwa njia hiyo ndo tunatumia agano la kale lakini haikuandikwa kwetu moja kwa moja sisi watu tunaoishi leo au wale watu walioishi wakati wa Yesu uh, Andiko linalozungumziwa katika aya ya nane ni sheria au torati, torati iliyoandikwa na Musa ambayo walikuwa nayo ilikuwa walikuwa nayo hayo maandiko Tatizo ilikuwa kwamba hawayafuati na wana, wana, wanadai kwamba yanasema kitu ambaye hayasemi Kulikuwepo uasi mkubwa wakati huu kati hao watu wa Wayahudi kati ni, 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 ni kabila wa Juda. Na ukitaka kusoma zaidi pia juu ya hayo mambo unaweza kwenda kwenye kitabu cha Ezekieli. Yeye pia ana anaongea juu ya mambo mambo hayo na ali, yeye alikuwa ameshapelekwa na wa, na wa Israeli Babeli tayari alikuwa anaishi pale 
na anaandika na anatoa mafunuo kutoka kwa Mungu juu ya ubaya ambayo ipo Yerusalemu na Wayahudi kisha Wayahudi pia hao wenyewe wakapelekwa Babeli walipata ili hukumu yao Mungu hatuambiwi tuwe wachawi wala hawaambiwi wale watu wawe wachawi anasema atawatumia adui ambao hawataweza kuwaloga ukisoma ila na tutaisoma unaona kwamba anasema kwamba adui ambaye ninamtuma hata kama ni, uki, uki, ukiamini kwamba ni nyoka moja kwa moja mimi siamini hivyo ni adui katika Biblia wanatoa mifano mbalimbali ya, ya nyoka simba nini na nini kwa sababu anataka kuonyesha kitu lakini anasema hao hao ni nyoka ambaye hawezi akalogwa kwa hiyo hasemi kwamba tu wachawi ni kinyume kabisa na hiyo Unaposoma tafsiri ya huyo Edi unaumia kabisa katika akili yako kwa sababu ni mbaya mno ni mbaya mno Hata ukisoma andiko yenyewe huwezi kufikiria e, tafsiri ya namna hii huwezi ukifahamu tu historia kidogo tu ya Biblia ukifahamu hata tone ndogo kidogo umepitia chekechea ya Ukristo hiyo uwezo kain uka tafsiri hiyo kwa sababu watu ambao anasema ni ni, ni wa Kristo wa Kristo hawakuepo ni upuuzi mtupu nadhani huyu ndugu ameambiwa na mtu na huyu mtu amemdanganya vibaya sana na kwa sababu hajafanya uchunguzi mwenyewe mimi ninapofanya eh, study kama hii ingawa ninayo idea nzuri sana juu ya mambo yaliyokuwa yanafanyika hata hivyo mimi ninakwenda ninaangalia ni hakikishe miaka ziko sawa ile timeline nimetafuta nimefanya research nikaipata yale yote ambayo ninayaleta hapa ninafanya research kwamba hata kama nina nimeambiwa ni na mtu ninayemwamini mimi nakwenda kucheki hata kama ninajiamini nakwenda kucheki kwanza kusudi ni siwi ninamdanganya mtu na mimi ninakushauri unaposikia hiyo video yangu sasa hivi nenda wewe pia kucheki hayo mambo ninayoyasema kama yako sahihi au sivyo katika mambo ya tarehe utakuta kuna watu wanaamini tarehe hii kuna tofauti mbalimbali lakini roughly utaona tuko sawa tunapoongea okay katika jibu yangu ninasema inafanana na waislamu wanapobadilisha maana ya andiko ni mfano Siseme kwamba Yeremia nane na nane imeandikwa kwa Waislamu. Hapana. Waislamu yani ni miaka moja na, na mia sita, saba, nane tangu mpaka wao wanaanza kujitokeza. Hata Mkristo akibadili maana um, ya andiko ni kosa. Eh? Ila tu ni mtindo wa kawaida kwa Waislamu. Lakini kuna makanisa mengi wanabadilisha maandiko na wana, wana tafsiri vibaya na wanavuruga maneno ya Mungu. Hiyo ni nakubali. Lakini waislamu ndio kwao kabisa. Hiyo nimeona, nimeangalia video vya kutosha, hiyo ni kwao. E, kuhusu mimi kuwa mnafiki ni mtu na mtu ninayepotosha watu, sidhani ninafanya e, sidhani ninafanya uchunguzi wa kina kabla ya kunena, ninajaribu e, ku, kuelezea yale ambayo ninaamini kwa asilimia moja ni kweli na ninajaribu kufanya uchunguzi wa kutosha kabla ya kuongea kwa hiyo sidhani kwamba ninawadanganya watu uh, na pia kama nilivyosema fuatilia check ninayoyafanya reference unazipata katika description nafikiri katika hii uh, notes zangu ni nyingi sana kwa hiyo utakuta kuna link ukiklik pale unafika kwenye document ambaye ni pdf una uwezo kwa check na unapata maneno yangu yote na unaweza kwenda kufuatilia maandiko na kila kitu kila kitu itakuwepo pale Uh, lakini inaonekana nimekuwa tishio kubwa maana kila mara anapenda kujitia moyo kwamba hakuna Muislamu atakayeanza kuchunguza au kuasi au kuacha Uislamu. Leo Uislamu duniani pote wanakimbia Uislamu kwa sababu wameanza kuchunguza. Hiyo ni kitu ambayo tuseme watetezi wa Uislamu hawa watu wadawa. Yaani wanaharisha leo kwa sababu <laughs> waislamu wanakimbia hiyo dini kuliko ilivyokuwa ni hatari sana
Badaye ana anaendelea na matusi na kwa vile hajelewa andiko anayoongelea anaendelea kujiaibisha na tafsiri yake. Tuseme inakuwa hivyo. Mtu anapo anapojaribu ku, kuweka point kwa kukutukana na kukuita majina na kusema wewe ni muongo mara nyingi ni kwa sababu amekosa hoja ndio anakimbilia katika kukutukana na kukuita majina kama anavyofanya huyu jamaa hapa uh, anarudia kudai kwamba nane na nane na nane kumi na saba ya Yeremia inaeleza vitu ambayo hayapo katika andiko na nitakwenda kuonyesha hiyo katika ufafanuzi wangu nitakwenda tutafika katika sehemu ambapo nitaongea juu ya hayo maandiko pia anadai kwamba Kurani haikubali maandiko ya Biblia na nitatoa maandiko mengi tu yanayosema kwamba maandiko ya Biblia ni maneno ya Mungu na hayawezi kubadilishwa isitoshi Kurani inawaambia Waislamu au mwandishi wa Kurani aenda kuwauliza wenye kitabu kabla yake huyu ndugu amechemsha kwa sababu hasome Kurani wala Biblia anawasikiliza mi, miungo yake ambayo tu nafikiri ni masheha wake. Yeye ana, anawasikiliza kama vile wao ni Mungu wake. Na hiyo ni tatizo. Wanaweza wakawa walimu wazuri hata katika kanisa au popote pale wanaweza wakafundisha hiyo dini kama inavyoelezea lakini nendo kacheki, na kachunguze. Hapa inaonekana huyu ambaye amemdanganya eh ni fundi wa kudanganya tuseme hivyo. Na inaniumiza hata zaidi kwa sababu hatima yake anapofuata mafundisho ya uongo wa jinsi hiyo yeye anakwenda kuangamia. Hiyo ndiyo inaumiza zaidi. Kwa sababu sio kwamba tuna, tunaongea kama Land Rover au Toyota ni nzuri. Au Scania au Volvo au kitu hiki au kitu hiki machungwa au mwembe. Hapana. Tunaongea maisha ya milele, tunaongea juu ya kuangamia milele na milele kwa sababu tumedanganywa. Na hiyo inaniumiza kwa sababu ninajua kama hata badili mwenendo ndo na hata kama hata hata anza kusikiliza watu wenye hekima atakuja kuangamia. Na hiyo ni mbaya sana. Uh, halafu mwisho anakuja kuchanganya watu na muda wa kihistoria vibaya sana ndio maana niliona ni muhimu kuweka ile timeline tuweze kupata kufahamu walikuwa wanaishi lini. Yeremia alikuwa nabii wakati wa agano la kale, aliishi muda mrefu kabla ya Yesu na kabla ya Ukristo. Ukristo kihistoria ilikuja na Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye Mungu, mwana wa utatu. Paulo ameandika vitabu vingi ndani ya agano jipya na ni mfafanuzi wa mafunuo ya Yesu. Anasema Kurani haijui Biblia inajua injili tu hiyo pia ni kosa kwa sababu Kurani inataja maandiko mengi ndani ya Biblia. Na maana ya Biblia ni vitabu. Eh? Ni vitabu. Biblia maana yake ni vitabu. Kwa hiyo vitabu vya Biblia vinatajwa na mara nyingi na tutakwenda kuiona katika references zangu eh, vinasema kwamba ni maneno ya Mungu au Allah anadai kwamba amezishusha Ukristo hautu atuamini kwamba zilishushwa na Mungu yoyote tunaamini kwamba watu waliandika hii ni tofauti kati ya Korani lakini hiyo pia inafanya Mkristo anaweza kaona kwamba okay, hapa huyu huyu mwanadamu alikosea labda katika tarehe fulani au kitu kidogo hiyo inawezekana kwa mwanadamu lakini unaposema kwamba Mungu ameshusha ni maneno yake moja kwa moja na watu wa maandika yale aliyoambia kuandika hiyo ni kesi nyingine hata kama ni nukta moja tu au kitu kimoja dogo ambayo hakiko sawa tayari Mungu amekudanganya okay ni muhimu pia kufahamu maana ya maneno katika Biblia kwa mfano torati katifu katika tafsiri pana inajumlisha maandiko yote ya agano la kale au Biblia ya Wayahudi. Hiyo ni tafsiri pana ya 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 Torati. Lakini unaweza uka ukaibana uka ukasema kwamba okay kwa tafsiri e, mfinyo sijui tuseme e, inakuwa ni vitabu vinne vya mwanzo ambaye aliandika Musa. Kwa ina tafsiri hiyo lakini manabii 
Eh, Sasa nyingine wana ukisema torati wa, wengine wana unajumlisha hata manabii zaburi na maandiko ya kihistoria ambayo tunayakuta katika eh, agano la kale inaweza ikawa na tafsiri hiyo kwa ina tafsiri pana au ndogo unaona eh, na kwa tafsiri hiyo pana eh, vitabu hivi viliandikwa kuanzia mwaka 1400 kabla ya Kristo hadi 400 kabla ya Kristo roughly sio eh, inawezekana kuna gap lakini kwa sababu ni maandiko ya zamani tunaona kwamba ni, ni kwenye muda huu injili kwa tafsiri pana ina eh, inahusu injili inne matayo marko luka na yohana lakini pia maana ya ma, eh, maana ya mafundisho ya Yesu ambayo ni agano jipya nzima kwa sababu maandiko yote ya agano jipya yanaongea juu ya injili ya Yesu alileta mafundisho gani unaona kwa hiyo kwa, kwa tafsiri pana ni maandiko yote lakini pia unaweza kusema okay ni maandiko yale eh, vitabu vinne Matayo Marko Luka na Yohana hiyo pia ni kwa tafsiri nyingine eh, na maandiko yote ya agano jipya yaliandikwa kati ya mwaka wa 40 hadi 96 Uh, waandishi sasa wanaotajwa katika Yeremia walikuwa wana kazi ya kuandika lakini hiyo ilikuwa ni kazi moja tu. Walikuwa wanafundisha watu na walitakiwa kuwafundisha torati lakini hawakufanya hivyo. Badala ya kuongoza watu waliwapotosha na ilikuwa na sababu. nitakuja uh, uh, kuiongelea. Pia walikuwa wana rekodi unabii uliotolewa na manabii wengine. Kwa hiyo wali rekodi huu nabii umetoka, kwa hiyo e, tunairekodi tuone kama itatokea. Na walikuwepo manabii wengi wa uongo. Na hiyo ukisoma Yeremia na ukisoma Ezekieli na ukisoma e, manabii vitabu vya manabii katika Biblia, utakuta kwamba mara nyingi kulikuwepo wa manabii wa uongo wanadanganya watu na wanasema yale ambayo watu wanataka kusikia. Na e, katika kipindi hiki watu walikuwa wamehasi sana wanabudu miungu wanafanya mambo mabaya na wao wanategemea kwamba wako katika usalama kwa sababu wako Yerusalemu na pale kuna hekalu ya Mungu lakini kwa vile wanafanya yale mabaya Mungu ndio anakuja anawaidia anasema hapana haiwezekani msipofuata torati na wale waandishi ndio wanatakiwa kufundisha torati lakini wanafundisha mambo mengine wanaandika eh, unabii wa uongo wanafanya mambo mengi ambayo inawafanya watu kupotea ndio maana wanakuja kupata hiyo hukumu na watu walikuja kwa manabii kumuuliza Mungu ukisoma agano la kale utakuta hiyo ni kawaida wafalme waliwaendea manabii tunakutaka kwenda kwenye vita muulize Mungu kwa ajili yetu tufanyeje na watu walifanya hivyo lakini sasa wao wana wanaabudu miungu kiasi kwamba hata wanawapeleka watoto wao kuchomwa kama sadaka kwa Mungu wao na alafu wakimwendea kupata taarifa kutoka Mungu yeye atawahukumu atawaambia atawashitaki hamwezi mkaendelea na hiyo hawataki kwa hiyo wanapoenda kwa hao manabii wale wanabii watawaambia yale ambayo wanataka endeleeni na hiki endeleeni na hii utapata mafanikio mambo ni salama mambo ni mazuri na waandishi wanaandika uongo unaandikwa lakini uongo huo hauko katika Biblia huu ni uongo ambayo hatunao sasa hivi lakini kwa vile ni, ni uongo ambayo unatuhumiwa na Yeremia hapa tunajua kulikuwepo mambo kama hayo. Kwa hiyo walitakiwa kufundisha kutoka maandiko yaliyokuepo si kutunga vya kwao. Lakini tuseme torati imekuepo toka wakati wa Musa. Okay. Sasa twende kwenye maelezo yangu juu ya aya hizo. Na tutaanza na na aya ya nane. Eh, aya ya nane katika sura ya nane ya Yeremia. Na aya hiyo eh, na hata kumi na saba imo katika sehemu pana zaidi au ndefu zaidi inayoanza katika eh, sura ya saba mstari wa kwanza hadi kumi hadi tano Na tatizo ambayo tumeona hapa na huyu ndugu ni kwamba amechukua aya moja ndogo hapa na sehemu nyingine ndogo hapa. Hajasoma saba moja mpaka tano Kwa hiyo ana <laughs> ya ndio nasema inaumia akili. Eh, Yeremia anatumwa na Mungu kuambia Wayahudi kwamba lazima wageuke na waache uasi wao. 
Hiyo ni ujumbe wa sehemu hii. Wasidhani kwamba eti kwa vile hekalu la Mungu liko Yerusalemu kuna usalama. Walikuwa wana, wanafikiria hivyo. Mungu ana hekalu lake pale. Pale ndio mahali pake amesema nitakuepo pale ndio maana wao wako salama kwa sababu hata ruhusu watu wengine kuja kuichukua au kuivamia au kuiharibu na ukienda katika eh, kitabu cha Ezekiel utaweza kusoma zaidi namna ilivyo eh, Ezekiel anapata kuona maono jinsi uwepo wa Mungu unavyoondoka katika sehemu hiyo ya hekalu na anaondoka hata Yerusalemu kwa sababu ya ubaya wa wale watu kwa hiyo unahitaji kusoma Biblia kwa upana kidogo. Inaorodhesha matendo yao mabaya, dhambi zao na uasi yao. Anawatuhumu kwa wili wanasikiliza maneno ya uongo, maneno ya unabii, ya uongo na walimu waandishi wa kiwemo. Sura ya saba inaendelea kueleza juu ya uasi yao hata kuachoma watoto wao kama sadaka kwa miungu wanangangania ubaya wao na kwa hiyo hukumu lazima itolewe juu yao. Unaona hakuna yani unaweza katubu na kugeuka au utapata hukumu. Wanasema sisi tunayo hekima, sisi tunayo sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu wanayo ndiyo. kuna maandiko ya Mungu, Torati ipo hekaluni. Lakini hawaisomi, hawaitumii, hawaifuati wanaitegemea kama vile sijui ni, 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 ni bima gani wanategemea oh, kwa vile tunayo hiyo sheria kwa vile tunayo hekalu la Mungu sisi tuko salama sio hivyo usipofuata hakuna usalama na ninasema tena torati ilikuwepo iliandikwa na Musa iliandikwa na Musa ilikuwepo sio kwamba wao waliandika ilikuwepo na imekuwepo katika historia tangu iandikwe Wanafikiri kuwa nayo sheria ni ulinzi huko wakiishi maisha ya upotovu na kuwapoteza watu wengine pia. Wao wanaona kama vile ni kitu kile kitu ndio kitawalinda. Lakini kwa vile hawaisomi na hawaifuati hakuna ulinzi. Kwa hiyo badala ya kufundisha sheria kama ilivyo, wanabadilisha ujumbe wa sheria kusudi waridhishe watu. Wawakubali watu waendelee na na miungu yao. Unaona katika mstari wa kumi na moja inasema kuna amani wakati hakuna amani. Wao wanasema tunayo amani lakini Yeremia anasema hakuna amani. Hakuna amani. Na manabii wa uongo wanasema amani ipo, hakuna hatari, hakuna mtu atakayevamiwa mji wetu au nchi yetu. Sisi tunayo sheria, tunayo hekalu, sisi tunakaa salamu. Yeremia anasema si salama kwa sababu hamfuati. Hamfuati. Na Tunaambiwa wanafanya hivyo kwa sababu wana tamaa ya faida ya haramu katika mstari wa kumi. Wao wamefanya imani kuwa biashara. Unaona? Na hiyo hiyo ni hatari, hiyo inafanyika hata leo. Watu wanafanya imani kuwa biashara. Hiyo ni tatizo ambayo ipo katika imani nyingi sana. E, wao waliona bora kama watu watakuja kumuliza nabii halafu yeye atawaambia jamani at, lazima uache kumabudu huyu Mungu huyu Mungu huyu Mungu lazima mfuate Yahweh peke yake na inabidi ufanye hivi na hivi na hivi labda hawatarudi na unajua wanapokuja pale inawezekana wanakuja na shikeli kidogo unaona kuna biashara kwa hiyo wanapowaambia endelea kama kawaida mambo salama mambo mazuri wanajua atarudi tena wakati ana shida nyingine na wataendelea kumnyonya ni biashara imekuwa unaona Ukiangalia mstari wa saba, Mungu anasema hawajui kitu juu ya amri zangu Kwa hiyo ina, inaonekana kwamba Mungu anafahamu Yeremia anafahamu wao ndio hawajali Tunapoendelea kusoma Mungu anaeleza juu ya hukumu itakayokuja na mstari wa saba ni moja ya maelezo hayo. Maana yake ni hukumu ambayo haikwepeki. Ndio maana anasema kuna nyoka ambayo hamtaweza kuwaloga. Na mwisho wake waliwavamiwa na wakapelekwa Babeli. Tunayo historia rekodi ipo. Kwa hiyo kusema kwamba eh, <laughs> kusema kwamba Mungu anawaambia wao wachawi. Jamani, ah, 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 ni, ni hatari. Okay. Sasa tafsiri ya Edi. Edi anadai na husu wa Kristo kwanza. Unakumbuka umbali wa, wa kitabu hiki kuandikwa na Ukristo kwanza. Hiyo ni kitu haiwezekani. 
haiwezekani kabisa ni kosa kikubwa ya kiandiko na pia kihistoria haina uhusiano andiko yenyewe inajieleza na kuwatambulisha wanaohusika ukisoma tu ukisoma tu unapata wanaohusika tukienda kwenye e, nane na kumi na saba. nyoka hapo ni mfano si nyoka hasa lugha ya unabii mara nyingi inatumia mifano ya wanyama kwa kuonyesha point mara nyingi <coughs> samahani mara nyingi ni hivyo kwa hiyo utakuta e, wanapoongea juu ya hao nyoka na inaonekana wakati nimefanya research inaonekana kwamba neno ya huyu nyoka katika lile lugha ya asili ni nyoka ambaye si mwepesi wa kuloga bila shaka kuna nyoka mimi si, si mtaalamu wa, 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 wa nyoka kwa njia hiyo lakini ni, ni, ni mnyama ambaye tuseme ni nyoka ambaye anaweza aka sijua anaziba masikio yake kwa sababu mara nyingi wao wanaloga nyoka wanaifanya kwa ku piga aina fulani ya mziki filimbi au kitu kama hivyo ni, ni kitu cha kawaida katika nchi za Kiarabuni wanafanya mara nyingi e, vitu kama hivyo na hata Afrika nimeiona wakati nimeishi huko wana, wanavyofanya e, na lakini hasa nafikiri Waarabuni ndio inakuwa ni ya kawaida zaidi lakini huyo nyoka yetu huwezo kamloga unaona kwa hiyo kinyume sana na, na jinsi edi anavyo e, tafsiri ni kinyume kabisa si, ha, ha, hi, hapa uchawi hausaidii Eh, ni, na, na maana yake ni adui ambaye hakuna njia ya kumloga au kumridhisha au kumtuliza au kwa mjanja naye hakuna haku, yani hakuepeki hukumu inayokuja itapatikana tafsiri ya edi anasema lazima uwe mchawi muweze kuwaloga la sivyo mtamezwa na hao njoka eh, yani ni kinyume kabisa na hiyo. Ni kinyume kabisa na hiyo. Hata ukiwa mchawi hakuna ujanja. Kwa hiyo Mungu hawaambii wawe wachawi hata siku moja anasema hapa hata uchawi hauna msaada. Sasa tukwenda kuangalia maandiko ya Korani yanasema maandiko ya Biblia yameletwa na Allah. Tutaanza na sura Maryam ambayo ni sura ya 19 na mstari wa 12 inasema hivi. Ewe Yahya kishiki kitabu kwa nguvu nasi tulimpa hikima angali mtoto. Na kitabu iliyokuepo wakati huo ni agano la kale yote. Na Yahya ni Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo Mungu anamwambia shika hiyo kitabu. Kwa hiyo Mungu anaikubali hiyo kitabu. Anasema tumempa hikima. Unaona? Ni Mungu anaikubali hiyo kitabu. Tunaenda sura Imran ambayo ni sura ya tatu, na mstari wa 47 hadi 48 nasema hivi Mariamu akasema Mola wangu mlezi vipi nitampa mwana eh, nitampata mwana na hali haja hali hajanigusa mwanadamu Mwenyezi Mungu akasema ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu huumba pendacho anapohukumu jambo huliambia kuwa likawa na atamfunza kuandika na hikima na torati na injili Unaona Mungu atamfundisha hekima na turati na injili. Hiyo inamhusu Yesu. Kwa hiyo ni Mungu anamfundisha hekima, kuna vitabu vya hekima ndani ya Biblia, torati na injili. Kwa hiyo hapa Mungu mwenyewe ala anasema kwamba yeye ndio anaileta. Kwa hiyo Mungu atamfundisha hekima, vitabu vya hekima, torati na injili. Ina injili ililetwa na Yesu. Sura Al-Tharim ambayo ni sura ya 66 na mstari wa 12 na Maryam binti wa Imrani aliyelinda ubikra wake na tukampulizia humu kutoka roho yetu na akayasadiki maneno ya Mola wake mlezi na vitabu vyake vitabu vya nani vitabu vya Mola na alikuwa miongoni wa watiifu aliamini vitabu vya Mungu akawa miongoni mwa watiifu vitabu vya agano la kale ndiyo yanayozungumzia Unaona kwa hapo hai haisemi torati anasema vitabu na vitabu vinafahamika kwamba vilivyotumika wakati ule ni agano la kale au vitabu vya Wayahudi. Unaona? Sura Imran tena ni, arub, ni, ni mstari wa 49 na 50 inasema hivi ni ndefu kidogo nitajaribu kusoma. Na ni mtume kwa wana wa Israeli kuambia Mimi nimekujieni na ishara kutoka kwa Mola, mola Mola mlezi wenu ya kwamba na kundieni kwa udongo kama sura ya ndege kisha nampuliza anakuwa ndege ya ki, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na ninawaponesha vipofu watangu kuzaliwa na wakoma na 
inawafufua maiti kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na ninakwambieni mnacho kila na mnachoweka akiba katika nyumba zenu hakika katika hayo ipo ishara kwenu ikiwa ninyi ni wenye kuamini na ninasadikisha yaliyokuwa kabla yangu katika Torati na ili ni kuhalalisheni baadhi ya yale mlioharamishiwa na nimekujieni na ishara kutoka na Mola mlezi wenu kwa hiyo mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi kwa hiyo ana uh, huyu ni Yesu anasadikisha yale kwa kabla yake na analeta mabadiliko katika injili agano jipya hayo ni maneno ya Mungu au ni maneno ya Allah tuseme. Alafu tunayo sura Al-Maida ambayo ni sura ya tano, mstari wa 47 hadi 49. Pia ni ndefu tutasoma na wahukumu watu wa injili kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Unaona nani aliyoteremsha? Mwenyezi Mungu ndani yake. Na wasi hukumu kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndio wapotofu na tumekuteremshia wewe kwa haki kitabu hichi kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika vitabu na kuyalinda basi hukumu baina yao kwa eh, basi hukumu baina yao kwa aliyoteremsha Mwenyezi Mungu wala usifuate matamanio yao ukaacha haki iliyokujia kila mmoja katika ninyi tumewawekea sheria yake na njia yake na lao kwa Mwenyezi Mungu angelitaka angekufanyeni nyote sama u nyote uma moja lakini ni kukujaribuni kwa aliyokupeni basi shindaneni kwa mambo ya heri kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo yenu nyote na atakuja kuambieni yale mliyokuwa mkihitlafiana na wahukumu baina yao aliyo yatemsha Mwenyezi Mungu wala usifuate matamanio yao nawe tahadhari nao wasije kuki kukufitini ukaacha baadhi ya, ya aliyokuteremshia Mwenyezi Mungu na wakigeuka basi jua kwamba hakika Mwenyezi Mungu anataka kuwa sibu kwa baadhi ya dhambi zao na hakika wengi wao ni wapotofu watu wa injili wamepewa maandiko ya kutoka kwa Mungu wanatakiwa kuishi kufuatana na maandiko yao maandiko yao ni agano jipya tunaendelea sura fatir ni sura ya 35 na mstari wa 31 na, na hayo tulio kufunulia kutoka kitabu ni kweli yenye kusadikisha ile kwa kabla yake hakika Mwenyezi Mungu kwa waja wake ni mwenye heri na mwenye kuona tena inasema kwamba Kurani inasadikisha tu yaliyotangulia manaki inasadikisha Biblia maana tunapata andiko yote unaona ni maandiko yaliyotangulia Sura Al-Nam ambayo ni sura ya sita na mstari wa hamsini na inne. Tena tulimba msa kitabu kwa kumtimizia neema aliyefanya vema na kuwa ni maelezo ya kila kitu na uongofu na rehema ila wapate kuamini mkutano wao na Mola wao mlezi. Kwa hiyo nani alitoa kitabu cha Tora? Eh. Sura Al-Ghafir ambayo ni sura ya 40 mstari wa na tisa hadi sabini na moja. je huone wale wa, wanao bishana katika ishara za Mwenyezi Mungu wanageuziwa wapi ambao wamekanusha eh, kitabu na yale tulio watuma mitume wetu basi watakuja watakuja jua zitakapokuwa zita pingo shingoni mwao na minyoro huko wanaburutwa eh, hiyo pia inaonyesha kwamba Mungu anadai kwamba yeye ndiye ameleta hayo maandiko watakaodharau maandiko yaliyoletwa na Mungu watapewa adhabu Una, unasikia edi unasikia na, un, na inaongea juu ya maandiko yaliyotangulia Qur'an Sura Al-Nisan ambayo ni sura ya inne, na mstari wa na tatu. Hakika sisi tumekuletea wahi wenye wewe kama tulivi wapelekea wahi Nuhu na manabii wale kwa baada yake na tulimpelekea wahi Ibrahim na Ismail na Isaka na Yakobu na wajukuu zake na Isa na Yubu na Yunus na Harun na Suleman na Daudi tukampa Zaburi Mungu alifunua maandiko ya Biblia 
suratha ambaye ni sura 20 na mstari wa tatu inasema hivi na walisema kwa nini hao kutuletea miujiza kutoka kwa Mola wa kimlezi je haikuwafikilia dalili wazi ya yaliomo katika vitabu vya kale hiyo ni Biblia pia vitabu vinavyokusudiwa ni vitabu vilivyotangulia Korani vitabu vya Biblia Sura Al-Maida ambayo ni sura ya tano na mstari wa 46 na tukawa fuatishia hao Isa bin Maryam kuyahakikishia yaliyo kwa kabla yake katika Torati na tukampa injili iliyomo ndani yake uongofu na nuru na inayosadikisha yaliyo kwa kabla yake katika Torati na uongofu na mawaidha kwa wacha Mungu Halafu tunamalizia nafikiri na sura Al-Maida ambayo ni sura ya tano tena na mstari wa 68 na 66 Sema enyi watu wa kitabu hamna leno jambo mpaka mwishike Torati na injili na yote mlio terimshiwa yote mlio terimshiwa kutoka na Mola e, wenu mlezi na hakika ulio terimshiwa wewe kutokana na Mola wako mlezi atawazidishia wengi katika wao uasi na ukafiri basi usiwasikitikie watu makafiri Hakika walioamini na Mayahudi na Masabii na Wakristo walio muamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na wakatenda mema basi hawa hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Nafikiri imetosha na maandiko ambayo yanaonyesha kwamba Mungu wa Korani Allah anadai kwamba yeye ndio aliteremsha maandiko yaliyotangulia. Halafu tunaangalia maandiko yanasema huwezi eh, huwezi kubadili maneno ya Allah. Tutaanza na sura Al-Nam ambayo ni sura ya sita na mstari wa 115 inasema hivi. Na yametimia maneno ya Mola mlezi wako kwa kweli na wadilifu. Hapana awezaye kuyabadilisha maneno yake na yeye ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua. Hakuna hapana awezaye kuyabadilisha maneno yake na amesema kwamba hayo maandiko yote ambayo tumeyasoma ni yeye ameyateremsha. Tunaendelea sura Al-Kaf ambayo ni sura ya 18 na mstari wa 27 inasema hivi. Nasoma uliofunuliwa katika kitabu cha Mola wako mwelezi. Hapana wa kubadilisha maneno yake wala nawe hutapata ma- makimbilio isipokuwa kwake. Unaona? Hapa ni sehemu mbili ambayo sinasema kwamba huwezi kubadilisha maneno ya ya Mungu au ya Allah. Na ni Allah anadai sio mimi ninayodai kwamba huwezi kubadilisha sio mimi ni Allah na ni Uislamu unaodai hivyo. Okay, we should tutaangalia maandiko yanayo wa amuru wa Islamu kuuliza wenye maandiko kabla yao. Uh, ya kwanza ni sura Al-Nahi, ambayo ni sura ya 16 na mstari wa 43 inasema hivi. Nasi hatukuwatuma kabla yako, yako ila watu wanaume tuliowapa ufunuo basi waulizeni wenye ukumbusho kama ninyi hamjui kwa hiyo mwandishi wa Korani anaambiwa kwamba wakati wewe unapata mafunuo na una mashaka na kuna mambo ambayo huyaelewi nenda kwa wale watu ambayo wanajua maana wamezoea hayo mafunuo na wamekuwa nayo na ni kwa sababu Korani natakiwa kuthibitisha kuonyesha kwamba maandiko yaliyotangulia yako sawa. Kwa hiyo Korani wakati haiendani na maandiko yaliyotangulia, unaenda kwa wale wenye maandiko yaliyotangulia na unarekibisha. Unaona? Kuna video nyingine tunajua hata ukienda kwenye hadithi eh, Muhammad mwenyewe anakubali anasema nilisikia maneno kutoka kwa shetani na nikafikiri ni mafunuo. Kwa hiyo hiyo tatizo inaonekana ni moja kwa moja ipo na ukiangalia kama Kurani inatakiwa kuthibitisha yaliyotangulia kuna makosa mengi yamefanyika kwa hiyo hiyo ni moja tutaenda sehemu nyingine ni sura Yunus ambayo ni sura ya kumi na mstari wa 94 inasema hivi na ikiwa unayo shaka katika tulio kuteremshia basi waulize wasomao kitabu kabla yako kwa yakini imekwisha kujia haki kutoka kwa Mola wako mlezi basi usiwe miongoni mwa wenye shaka nenda kawaulize watu wenye kitabu kabla yako tu Uislamu ungepona aibu nyingi sana kama ungekuwa wamefanya hivyo anyway nitamalizia kwa kutoa mawazo yangu kidogo 
na ninaanza hivi kabla ya kuongea na kuleta madai makubwa fanya uchunguzi wa makini hiyo ni ni ushauri ambaye ninatoa kwa mtu yeyote ambaye anatoa comment au kama unafundisha kama uko kwenye video channel yako wewe mwenye fanya uchunguzi kwanza hakikisha hata kama ni kitu kitamu na inakufaa nenda kachunguzi mimi hapa wakati nimeorodhesha aya ambayo zinakubali eh, za Korani zinazokubali Biblia nimepata nyingi sana lakini mwenyewe nikachagua nilipitia kila moja nikasema hii inafaa hii inafaa hii inaonyesha wazi hii inaonyesha wazi unaona kuna zingine ambayo zilikuwa zimewekwa lakini hata mimi mwenyewe sikuona kwamba zina ule uwazi ambayo ninautaka kwa hiyo fanya hivi uchunguzi wa makini kusudi unapoleta hoja usiwe ukafanya kama huyu ndugu alivyofanya kwa sababu hiyo inaleta aibu na, na inakufanya ina usi, usiaminike na watu tu kutu kujua yani kuuliza swali hiyo sio mbaya kuuliza swali ni vizuri maana hapo unapata kujua kama umedanganywa na mtu umedanganywa hiyo ni sawa lakini unapoanza kujidai na kumtukana mtu wakati huna hata hata idea ya yale unayoyaongea unajitia aibu tu na, na hakuna sababu ya kufanya hivyo hakuna sababu ya kufanya hivyo tatizo ya mtu ni wakati anangangania udanganyifu na uongo na upotovu na ndio tatizo hata ya hiyo sehemu ambayo tumesoma ya kutoka Yeremia ni hiyo hiyo tatizo ambayo tunaiona kwa huyu muulizaji unapokosolewa hapo sasa unakwenda kujirekebisha wao hawakufanya hivyo tutaona kama huyu mtazamaji atafanya hivyo hiyo bila shaka tutaiona kwenye comment section na edi moja inajua utaangalia hiyo video kwa sababu ni jibu ya hoja zako ukitaka kutoa comment toa kwa njia ya kuheshimu acha mambo ya matusi acha mambo ya kutukanana na nina nini hiyo acha comment za namna hiyo mimi nitazifuta moja kwa moja wala sitazijali wewe na hiyo habari na hivi na husata wengine basi video hiyo kama nilivyosema imekuwa ndefu sana imekuwa ndefu sana na ina mambo mengi na kama umeweza kufika mpaka mwisho nina kupongeza sana Mungu akubariki na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine siku za mbele na naweza kusema hivi karibu sana na maswali yako hata kama una maswali ya jinsi hii na hoja za jinsi hiyo mimi nitayajibu mimi nanisaidia kwa upande mmoja kwa sababu ninapopata ninapopata hoja za jinsi hii kama nilivyopata inanielewa inanifanya kuelewa jinsi mtu anavyofikiri na jinsi alivyopotea na hapo mimi ninaweza nikatoa at least eh, jibu ambayo inaweza kusaidia wengine labda yeye sijui lakini wengine wataweza kuona kwamba okay hapo unahitaji kufikiria kwa njia nyingine basi na inaishia hapo asanteni